Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Galaf Y si no hoy toca sesión, un poco de relax Porque está el mar bastante parado Me traigo la nuevo tiro, o sea que spinning bastante ligerito Y nada, vamos a probar un poco a paseante A ver si ya se van animando en superficie Pero bueno, ya estamos en mayo y, y pudi pudiera ser, ¿no? Así que nada, vamos a darle caña y a ver qué sale A ello Está dura la mar, ¿eh? No sé si seré capaz De lanzar con estas olas Increíble O sea, creo que va a ser prácticamente imposible engañar ningún, a ningún pez pero bueno, oye, si no lo intento, no sé si, lo, si seré capaz. Voy a comenzar con un paseante. Voy a mirar a ver cuál pongo. Voy a meter un, un Pugachev Cobra. Tengo también el Spitting Wire. La situación, lógicamente, te pide un señuelo que sea sutil. Pero es que creo que engañar algo de un cierto tamaño es que va a ser imposible. Entonces... He recurrido al paseante más sutil y más pequeño que tenía, que en esta ocasión es, es el Pugachev. Vamos a empezar, a ver. Bueno, vamos a hacer el primer lance. Es que además no hemos venido ni a la amanecida ni a nada, porque es que me, me olía una situación parecida a esta, quizás no tan descarada, pero sí que me olía algo así de... Mira, viene la serie ahora. Esto es la serie. Fíjate que todavía me mojo. A ver si hay un poco de suerte, pues que me parece imposible. Es que está el agua encima transparente, transparente. Si me da tiempo os enseño luego una toma con el dron para que veáis cómo está, cómo se ven todos los, los fondos. que la visión que gano de llevar el paseante eh, ya, las gafas o no llevarlas es poca más Voy a hacer un cambio de señuelo. Vamos a poner este señuelo de Magbite, no me acuerdo cómo se llamaba. Lo llevo modificado, le corta un poco de la cabeza para que me quede el plomo de la, o sea, de la cabeza plomada como si fuera la cabeza del pez. O sea, realmente está ligeramente modificado. ¡Oh, se me ha ido! Ah, pues así, los pintos me parece que están activos. Y el freno no va excesivamente flojo. Joder. Me ha picado un que me ha metido, ¿no? Me ha picado un que me ha metido. Me un cuco. Afortunadamente es un vinilo... Bastante resistente y, 
Pues eso me lo aguanta Por lo menos Ahí hemos. Ah, ah, se me ha soltado, tío. La buena leche. Par 10. El primer lance según cayó fue poner el black minu y madre de dios eh, una vez que lo saqué para arriba dejó de luchar increíble una maragotilla pequeña eh que me parió que no sale vaya autocaptura y suelto a ver si era una hermana de ella Mira si había. No me fastidies que. Mira dónde. Me ha ido a picar la lubina, tío. Ahí da. Una lubina. Una lubina. ¿Sabes dónde la he sacado? Ahí. Con un black mino. Les pasan cosas fascinantes en el mundo de la pesca. Ahí la tenéis. No lo vi nunca pequeña, pero es que... La verdad que es que para flipar.
Bueno, llevo prácticamente dos lances con este vinilo. Creo que he hecho tres lances. Y, y he sacado dos peces. Y ahora me han picado porque me viene esto enrollado. Otra. Ah, heavy. Esto es maragota, ¿no? Sí. Esta es bastante más grande que la anterior Pero aún así no son Excesivamente grandes Éxito el color Vaya éxito Ahí la tenéis No son grandes Pero es lo que hay Por lo menos estoy teniendo una actividad bestial para lo transparente que está el agua Venga, vamos a hacer otro lado A ver si suena la flauta de nuevo Ya pesqué todos los peces que hay en, este, en esta zona En este lado del océano Otro No sé si me partirá este Bien, 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 ya lo saqué, lo libré Este es un poquillo más grande Este ya es más curioso ¡No estás grabando!
Ahí está. Tira este, ¿eh? Ah, se me han cuevado. Ahí. Entonces cuando se encueva es bueno darles un pelín de respiro. Un pequeño respiro de extensas y vuelves a tensar rápido. Como que se despegan de la roca. Tampoco es malo este. No son de los grandes grandes que hemos sacado en el canal. Pero no está mal. Voy a acercarme aquí para poder enseñarse el aire y que lo veáis también en la cámara grande bueno pues aquí lo tenemos bueno la tenemos que es una maragota ya tiene un cierto tamaño pero bueno las hemos sacado mucho más grandes venga vamos a soltarla y que siga creciendo ahí va eh una dos sí he tenido que cambiar el vinilo porque si ya estaba destrozado la verdad es que no sé cuántos peces me ha dado si seis o siete amortizado está de sobra pero ¿quién nos iba a decir que iba a estar así el mar? Porque es que es increíble. Encima, como las piedras estas están tapizadas, en cuanto toca el señuelo con ellas, la verdad que le cuesta subir. A ver. Está tan blanca que puedo mirar dónde están las pozas y meter el señuelo en ellas. Es increíble. Tan clara, vaya. No, se lo dije a Aida. ¿Qué te ha puesto? Ah, no, lo libré, lo libré. Ahí visteis la técnica de la colleja, cómo sigue funcionando. Le dije, ¿qué te apuestas? Aquí cambio el vinilo por uno nuevo y al primer lance lo dejo. Dios, aquí en la orilla me ha picado. Son todo, absolutamente todo maragotas, ¿estás fijado? No he sacado ni un pinto. Bueno, pues esta es pequeñina del estilo de las. de la primera que saqué. Pero bueno, sigue habiendo actividad. Me sorprende. Por lo que os digo, del, del, del estado del mar. O sea que nos hemos planteado incluso marcharnos. Para el agua, ¿eh? Bueno chavales, pues esto ha sido todo, una jornada en la que sinceramente muchos momentos pensé que no íbamos a pescar nada, es más, nos planteamos cambiar de zona a una ría, una zona igual de parada que esto, pero que veíamos que quizás habría más posibilidades de pescar alguna lubina o algo, o sea, estaba la cosa, pintaba muy mal. Una vez que cambié al vinilo, la verdad que empecé a tener picadas, me motivó, decidí seguir intentándolo, cambiar y finalmente gracias al Black Minnow y ese color tan, tan sutil y esos 
10 gramos de, de peso del tamaño 90, pues he tenido una mañana bastante entretenida. Ya veis, varias maragotas, incluso una lubina en una zona <risa> en la que lo último que pensaba era que me fuera a picar. Así que nada, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Si es así, darle a like. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y hasta la próxima.